அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் ஃபனுக் சிஎன்சியில் இருக்கிற எஸ்ரேம் அந்த எஸ்ரேம்னா என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதை எப்படி நம்ம பேக்கப் அப்புறம் ரீஸ்டோர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல எஸ்ரேமில் என்னென்ன டேட்டாஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கம்மனாக சிஎன்சி பேராமீட்டர்ஸ் பிச் காம்பன்சேஷன் டூல் காம்பன்சேஷன் டேட்டா மேக்ரோ டேட்டா மிஷினிங் ப்ரோக்ராம் அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூல் டேட்டா மிஷினிங் கண்டிஷன்ஸ் அதோட டேட்டாஸ் அப்புறம் ஆப்ரேஷன் ஹிஸ்ட்ரி டேட்டா சர்வோ டயக்னாசிஸ் டேட்டா பிஎம்சி பேராமீட்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பிஎம்சி லேட் டயக்ராமில் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி எல்லா பேராமீட்டர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ராம்னு இருக்கு இல்லையா இந்த எஸ்ராமில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போது ஒரு மிஷின் பவர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ரிட்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேட்ரி இருக்கும் சிஎன்சியில் அந்த பேட்ரியில் தான் இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எஸ்ராம் ஸோ இப்போ எஸ்ராம் பற்றி நம்ம ஏன் பேசணும் அப்படின்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன் ஒரு சுச்சுவேஷன் பேட்ரி போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ என்னென்னா அதில் இருக்க பராமீட்டர்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் அழிஞ்சு போயிடும் நீங்கள் புதுசாக திருப்பியும் பராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா என்ட்ரு பண்ணி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் போட்டு அப்புறமா திருப்பி பிரிங் மிஷினை வந்து பிரிங்கம் பண்ணணும் அப்போ வந்து உங்களால் தனியாக பண்ண முடியும் அப்போ வந்து மிஷின் டூல் பில்டரை வந்து நீங்கள் கூட்டு வந்து பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்பாங்க மிஷின் வந்து ஃப்ரம் ஸ்க்ராச்சிலேருந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஓகே எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அது அதெல்லாம் வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த எஸ்ராம் டேட்டாவை பேக்கப் நம்ம எடுத்து வைக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெயிலியர் வரும்போது நம்ம ஈஸியாக ரெக்கம எப்படி சொல்கிறது ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து இந்த மெத்தட் பேக்கப் மெத்தட் வந்து ரொம்பவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க மிஷின் டூல் பில்டர்ஸ் ஸோ பேக்கப் எடுத்து வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பண்ணுறது மூலிமா நீங்கள் எதுவுமே வந்துட்டு உட்காந்து ஃப்ரம் ஸ்க்ராச்சிலேருந்து நீங்களாக பண்ண பண்ணலாம் பண்ணலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுவும் பண்ண தேவையில்லை இல்லை மிஷின் டூல் பில்டர்ஸ் கூட வந்து பண்ணுவீங்க இல்லையா எதுவுமே பண்ண தேவை ஜஸ்ட் இந்த எஸ்ராம் ரீஸ்டோர் பண்ணால் போதும் அந்த பேக்கப்பை ஸோ அதனால் இந்த எஸ்ராம் பேக்கப்ன்றது ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஒன்று ஃபனுக் சிஎன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் புரியுதுங்களா எப்போலாம் உங்களுக்கு பராமீட்டர் லாஸ் ஆகுதோ அப்போ நீங்கள் இந்த எஸ்ராம் பேக்கப்பை யூஸ் பண்ணி ரீஸ்டோர் பண்ணி உங்கள் மிஷினை டக்குன்னு ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொடுத்துடலாம் சரி அடுத்தது இந்த எஸ்ராம் பேக்கப் எடுக்கிறப்ப ப்ரிகாஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஈச் மெமரி கார்ட் கேன் ஓன்லி ஸ்டோர் த எஸ்ராம் டேட் ஆஃப் ஒன் மிஷின் டூ அட் அ டைம் சொல்கிறாங்க அதாவது இன்னொரு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சேம் மெமரி கார்டை வச்சு நீங்கள் இன்னொரு மிஷின் பேக்கப் எடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிறது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஏரேஸ் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பேக்கப் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு லேப்டாப்பில் போட்டு அதில் இருக்கிறத மூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிஷின் ஃபோல்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் நேம் லைக் கிரைண்டிங் மிஷின் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் அந்த பேக்கப்பை போட்டு விட்டுட்டு அப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு டபுள் ஃபேஸ் கிரைண்டிங் மிஷின் எடுத்தீங்க அப்படின்னா திருப்பி அந்த மெமரி கார்டு போட்டு எடுக்கிறப்ப ஆல்ரெடி கிரைண்டிங் மிஷினுக்கு எடுத்தீங்க இல்லையா அது வந்து எரேஸ் ஆகிட்டு டபுள் ஃபேஸ் கிரைண்டிங்க்கான பேக்கப் என்ன இருக்கும் அதுதான் அதுக்குள்ளே போகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மிஷின் டூலை முடித்த உடனே பேக்கப் எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த மிஷின் டூலுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சேம் மெமரி கார்டு யூஸ் பண்ணுறப்ப இது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லை தனித்தனியாக மெமரி கார்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மிஷினுக்கு அதில் நேம் எழுதி வச்சுட்டு எடுத்து வச்சு தனியாக வச்சிடலாம் புதுசு புதுசாக போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இது வந்து நீங்கள் ஒரே மெமரி கார்டில் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணிவிடாதீங்க தயவு செஞ்சு பேக்கப்ஸ் இருக்காது கடைசியாக என்ன எடுக்கிறீங்களோ அது மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் ஏன்னா எப்போலாம் எஸ்ட்ரம் டேட்டா பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து மெமரி கார்டு வந்து ஃபார்மட் ஆகிட்டு அந்த டூலுக்கான டேட்டாஸ் மா எஸ்ட்ராம் டேட்டாஸ் மட்டும் தான் அதில் ஸ்டோர் ஆகும் அதை தான் இங்கே சொல்லு வராங்க யூனிட் டு காப்பி த பேக்டப் எஸ்ஆர்எம் யூனிட் டு காப்பி த பேக்டப் எஸ்ட்ராம் ஃபைல் டு த கம்ப்யூட்டர் then delete the sram file in the memory card then back up the sram of another machine tool otherwise if you directly back up the sram of another machine tool the original sram will be overwritten abin solli irukanga seringla sir note that the name of the backed up sram file cannot be changed seri okay file vandu maatha mudiyadhu solranga name ipo எஸ்ட்ராம் பேக்கப் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் மானிட்டர் மெயின் மெனு அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா இந்த மெனுக்குள்ளே நம்ம போனால் தான் இதை வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் எஸ்ட்ராம் பேக்கப் ஓகே நார்மலாக எடுக்க முடியும் இப்போது இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு நம்ம எப்படி போனோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீன
இதுதான் வந்து போட் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் மானிட்டர் மெயின் மெனு இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இந்த ஏழாவது ஆப்ஷன் எஸ்ரம் டேட்டா யூட்டிலிட்டி மெமரி கார்டு ஃபார்மட் பண்ணாலும் நீங்கள் ஃபார்மட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் டேட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்மட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எஸ்ரம் டேட்டா யூட்டிலிட்டி ஏழு நீங்கள் இந்த ஆரோ கீஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டவுன் சாஃப்ட் கீ இருக்கு இல்லையா அந்த டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு ஏழில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா செலக்ட் மெனு அண்ட் ஹிட் செலக்ட் கீஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன ஒருத்தோம்னா மெனுவில் உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல கசுரை வச்சுக்கிட்டு அதாவது அந்த சாஃப்ட் கீஸை மூவ் பண்ணி இப்போ நாலு அஞ்சு ஏழுனா எங்கே மார்க் ஆகிருக்கு இல்லையா ஒரு ஒயிட் கலரில் வந்து பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அங்கே வந்ததும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா செலக்ட் மெனு அண்ட் ஹிட் செலக்ட் கீ செலக்ட்னா இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இந்த எஸ்ராம் டேட்டா யூட்டிலிட்டியில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் எஸ்ராம் பேக்கப் அப்புறம் எஸ்ராம் ரீஸ்டோர் ஆட்டோ பேக்கப் ரீஸ்டோர்னு இருக்குது ஸோ மூணு ஒன்று நடக்கும் ஆட்டோ பேக்கப்னு ஒன்று இருக்குது அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆட்டோ பேக்கப் வந்து நம்ம எப்படி எனபிள் பண்ணலாம் எப்படி எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சிஎன்சியில் இப்போ வந்து எஸ்ராம் மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ எஸ்ராம் பேக்கப்னால் சிஎன்சியிலிருந்து மெமரி கார்டுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் டேட்டாவை எஸ்ராம் ரீஸ்டோர் அப்படின்னா மெமரி கார்டு வந்து சிஎன்சி கொடுக்குறோம் புரியுதுங்களா ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ எஸ்ராம் பேக்கப் எடுக்க போகிறோம் இதை நீங்கள் செலக்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் எஸ்ராம் டேட்டா ஓகேவா அப்படின்னு கேட்கும் எஸ் ஆன் ஓவான்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த எஸ் இதை வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நீங்கள் ஹிட் பண்ணணும் ஹிட் மீன்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்கு பேக்கப் எடுக்க வேணால் நோ கொடுத்தீங்கன்னா நோ ஆகிடும் பட் நார்மலாக வந்து இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு எஸ்ராம் ஃபைல் சைஸ் இது அதோடய ஃபைல் நேம் இது எஸ்ராம் ஒன் எஸ்ராம் ஜீரோ ஏ ஜீரோ பின்னு வந்து பார்த்தீங்களா எஃப்டிபி எஃப்டிபின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி புரியுதா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ராம்னு பேக்கப் எடுக்கிறது நீங்கள் எஸ் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எஸ்ராம் பேக்கப் கம்ப்ளீட் இட் செலக்ட் கீனு வரும் புரியுதா இஃப் யூ செலக்ட் எஸ் த சிஸ்டம் வில் பேக்கப் த எஸ்ராம் டு த மெமரி கார்டு ஆஃப்டர் த பேக்கப் இஸ் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோவிங் ஸ்க்ரீன் வில் அப்பியர் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே கம்ப்ளீட்னு வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கே எஸ்ராம் பேக்கப் கம்ப்ளீட்னு வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் எஸ்ராம் டேட்டா பேக்கப் யூசிங் போர்ட் ஸ்க்ரீன் இஸ் இன் பைனரி ஃபார்மட் இதை வந்து உங்களால் கம்ப்யூட்டரில் ரீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஃபார் பேக்கப் அண்ட் ரீஷோ பர்பஸ் மட்டும் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது அதாவது பைனரி ஃபார்மட்டில் இருக்கும் பார்த்தீங்கனாலுமே அதாவது வந்து உங்களால் அதை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து ரீஸ்டோர் ரீஸ்டோருக்கு சேம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து சிஎன்சி டு மெமரி கார்டு பார்த்தோமா அடுத்து மெமரி கார்டு டு சிஎன்சி அதை ரீஸ்டோர் கொடுத்த உடனே அதில் வந்து இருக்கிறது இது காமிக்கும் இது ரீஸ்டோர் பண்ண விரும்பிக்கலான்னு கேட்கும் எஸ் கொடுத்ததும் நம்மளுக்கு ரீஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகேவா ரீஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட் வரும் ரீஸ்டோர் கம்ப்ளீட்னு வரும் இட் சர்க்கிங் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சிஎன்சி ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க பேக்கப்பில் இருக்க பராமீட்டர்ஸ் அதே மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் யூ என் கவுண்டர் அட் சுச்சுவேஷன் வே த மெமரி கார்டு கேன் நாட் பி ரெக்கக்னைஸ் டூரிங் த ஆப்ரேஷன் இட் மே பி தட் யூர் மெமரி கார்டு ஆர் த மெமரி கார்ட்ஸ் லாட் இஸ் ஃபால்ட்டி அதை நீங்கள் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணும் மெமரி கார்டு காமிக்கலாம் மெமரி கார்டு வேறு மெமரி கார்டு போட்டு பார்க்கலாம் இல்லை அந்த ஸ்லாட் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அடிஷ்னலாக நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஒரு ரிப்பன் கேபிள் வச்சு ஸ்லாட்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் யூஎஸ்பி இருந்தால் யூஎஸ்பி போட்டுக்கலாம் அது வந்து இது ட்ரிபிள் ஷூட்டிங்லாம் வந்துடும் அதாவது உங்களோட டிவைஸ் டெடெக்ட் ஆகலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ராம்னா என்ன என்ன விஷயங்கள் அதில் இருக்கும் எதுக்காக பேக்கப் எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் ப்ளஸ் எப்படி ரீஸ்டர் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இதான் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரீச் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் நான் ஓகே கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு நினைச்சோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு